good morning all welcome to the 11 team teaching session we are a team of five members i am mohit panikar i am ashwati yes i am marlene abraham now where is anji I think Nina is not there. Now, where is Anju? Anju, Nina. are you there? Ah, uh, Mohit, I'm here. Sorry, I didn't hear you. Anju, where were you? Why are you looking so confused? I was watching a cartoon and after seeing that, I got confused. And I was thinking about it. Mm, that's why I didn't hear you. Wait. I will show you that video. Wait for a second. See? Wait, I'm playing it, okay? Okay, uh, this was the video, actually the cartoon. My doubt is that, why are the characters floating in the air? Why are they not standing on the ground? I am I'm totally confused. Do you know the answer, Mohit? Oh, Anju, that is space. That's because there is no gravity in the space. Gravity? What is gravity, Mohit? You don't know that? Okay, then let's learn about it. Merlin, can you explain about it with some examples? Yes, of course, Mohit. Um, just uh, share the PPT. Wait. Can you see this? Yes. Okay. Here we will actually talk about a phenomenon in which the earth attracts the object towards itself. So, uh, the uh, here we can see a picture. So, uh, we can see this. That uh, there is an apple tree. So, the apple is detached from a tree. So what will happen? Yes, obviously it will fall down to the earth, right? Yes, exactly. It is fall down to the ground. But my question is, why is it fall uh, down? The apple has many other options like it can move upwards or it can fly into the air or it can stay there itself. But why is it falling down to the ground? Yes, that means there is something attracting that object towards the ground. Similarly, we can see the next picture. The two children are playing with a ball. I think they are playing a, a football. So, here we can see the uh, ball is moving upwards. So, what will happen after that? Mm. I think the ball will move upwards and after some time, it will return to the ground. Yes, you are correct, Anju. It will return to the ground. So, here is also some attraction. So, the earth attract that ball to the ground. Now, we can see other two examples. So, let's uh, look uh, what really happening there. So, Neera teacher, are you there? Hello. Yes. Can you, hear me? Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Not only that, Murray, some of natural phenomena uh, like rainfall. Okay. Uh, why uh, Why does the rain, uh, water droplets are forced to the ground? Maybe I think there is... 
i think there is an attraction okay. from the ground there is an attraction okay okay uh, then consider another situation that is uh, the movements of planets in the solar system uh, our uh, moon revolves around the earth and the earth revolves around sun uh, how are all these movements are possible i think uh, there is also some attraction yes there is have some attraction isn't it actually teacher yeah what all examples we come across is all because of this gravity and what is this gravitational force gravity is nothing but earth attracts every object towards its center and this force of attraction is gra is called gravitational pull or force of gravity okay uh, but we, there is no such thing gravity in space so uh, any object including human beings in space will experience weightlessness and that is what we uh, watch in the video just played okay and uh, another thing is that this gravitational force or gravitation is different in different planets so the weight of every object every object having mass the weight of every object having mass in different planets will have different weight due to the difference in gravitational pull okay oh uh, i see then i wish to know my weight in jupiter if you want to uh, know the weight of uh, jupiter you have to uh, go to jupiter and weigh yourself <laughs> that's a good job but there is no need to go to jupiter for that you can find your weight in our planet in other planets easily if you have a smartphone i will show you can you share the can you see the screen Yeah, yes. This is an app you can easily download from Play Store. Its name is In Gravity. In this app, we can find our uh, weight in other planets, uh, moon, etc. If we know the if we know our weight in Earth, I will show you. Nina, what's your weight in Earth? Fifty kilogram. It's fifty kilogram. so you want to know your weight in jupiter right yes yes so i want to know. so first of all you have to type your uh, weight here and just click on the jupiter planet so your weight on jupiter is 126.35 you got it uh, yeah thank you mohit you... fine fine Anyone else want to know your weight in other planets? Yes, Mohit, it's quite interesting app. Uh, let me know my weight in the planet Mars. Okay, fine. What's your weight in Earth, Ashwini? Fifty-two kilogram weight. Oh. Okay. Then you can see your weight in Mars is just nineteen point six seven. How is this? it's very good i don't want to go to a gym for oh, five okay that was a nice app we have difference in weight because of the effect of gravity no now we will deal with the universal law of gravitation okay so first is the statement of the law the statement is the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distances between them i will repeat the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distances between them okay this is the statement now we will see in detail its mathematical expression and details okay so ready for that yes here we go so you can see the screen just look on it 
First of all, consider two bodies of mass M1 and M2. First body, the mass is M1. Second body, the mass is M2. Now, the distance between these two bodies is D. Small letter D. Okay. Small letter D. Now, let's go on to the statement of the universal law of gravitation. The first part of the law states that the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses. So here we can write F, which is the force of attraction, is directly proportional to M1 and M2. This is equation number one. Okay, now coming to the second part of the law. That is, the force of attraction is inversely proportional to the square of the distances between the two bodies. So we can write F directly proportional to 1 by D square. This is equation number 2. We have learned how to write a directly proportional, inversely proportional in our lower classes. So there is no need of explaining that in detail. So we got 1 and 2 equations. Now, comparing these two equations, we got F is proportional to M1, M2 by D square. F is proportional to M1, M2 by D square. Therefore, we can say that F is equal to G, F is equal to G into M1, M2 by D square where G is known as gravitational constant, where G is known as gravitational constant, and whose value is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square by kilogram square. It's 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square by kilogram square. I repeat, F is equal to G into M1, M2 by D square. Is it correct, Anju? Yes, Mohit. So we got the mathematical expression as F is equal to G M1 M2 by D square. The M1 and M2 are the masses of the body and D its distance. So this is the mathematical expression of the universal law of gravitation. As Mohit said, G has the value 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square. This G is known as what? Gravitational constant, right? This gravitational constant was determined by Henry Cavendish. Okay, so that's all about universal law of gravitation. Okay, now uh, let's uh, sum up our today's session. Uh, Marlin, can you share the screen? Yes, yes, just wait. Okay, now we are going to let's check our star topics of today's session. First star is okay. Yes, wait, okay, there is some delay. Yes. The first star is gravitation. Okay, what's gravitation? Our Earth attracts all its objects towards its center, and this force of attraction is the cause of gravity. Okay, then our second star is universal law of gravitation. Uh, okay, all bodies in the universe attract each other. Then this force of mutual attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, I think all of you are understood. Then the third star is mathematical expression. That is F is equal to G M1 M2 divided by R square or D square. G is the gravitational constant. M1 M2 are the mass of the bodies and R, R or D is the distance between them. Okay, now we can see the we can see the activity. 
five. I think now you all you all are ready for an activity. It's a mathematical question. A child of mass forty kilogram is sitting at a distance of one meter from another child of mass fifty kilogram. Calculate the gravitational force of attraction between them. I repeat, a child of mass forty kilogram is sitting at a distance of one meter from another child of mass fifty kilogram. Calculate the gravitational force of attraction between them. Anju, can you say the uh, value of m one? Yes, Mohit. M one is equal to forty kilogram. Yes, m one is equal to forty kilogram. Then what is m two, Ashwadi? Yeah, Mohit here. M two is fifty kilogram. Right. M two is fifty kilogram. And Merlin, what is the distance between these two objects? That's d. What is the value of d? Yes, d is equal to one meter. Okay. Nina, can you say the value of gravitational constant g? Ah, uh, six point six into ten raised to minus eleven. Uh, and Newton meter square per kilogram square. Is it right? Exactly, exactly. We know that F is equal to g m one m two by d square. I repeat, F is equal to g m one m two by d square. So we can write here as F is equal to the value of g six point six seven into ten raised to minus eleven. Into forty into fifty divided by one. Yes, F is equal to six point six seven into ten raised to minus eleven into forty into fifty. The whole divided by one square, right? So its value is one double three four zero into ten raised to minus eleven. We can write it as one point. Three three four into ten raised to minus seven. We can also write the final answer like this. Now we can move for the follow-up activity. So this is our follow-up activity, and visit a local amusement park. You all like to go, uh, like the amusement park. So visit a local amusement park. Something and experience different rides. Then note down in your science diary which ride makes use of gravitational pull and gravity in their design. I repeat the question: Visit a local amusement park, examine and experience different rides. Then note down in your science diary which ride make use of gravitational pull and gravity in their design. So, I uh, hope you all understood today's session. So uh, the team signing off. Thank you and have a nice day. Thank, Thank you. you. Thank you. Okay, friends. I'm inviting all the observing participants for your comments. No time. Hello. Hello. Okay, come. Okay. എനിക്ക് ഓവറോൾ ഈ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഈ ക്ലാസ്സിന് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടു തുടക്കമെന്നേ പറയാൻ സെറ്റിൻ ടെക്ഷനിലെ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്ന ആ രീതി വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ മാതിരി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ടോക്ക് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറിയത് നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ മാക്സിമം എല്ലാരും ഒരേപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് തന്നെ അതായത് കളർ കോഡ് മാക്സിമം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് മെർലിൻ പറയുന്ന സമയത്തായാലും എല്ലാരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഈക്വലി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആയിരുന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ നമ്മൾ ബലം പിടിച്ചിരിക്കാണ്ട് നല്ല എക്സ്പ്രസീവ് നമുക്ക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തേന്നാ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു സ്പെസിഫൈ ചെയ്തായിരുന്നു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രാവിറ്
എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഏതൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓത്തിൽ ഇത്രയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ജൂപ്പിറ്ററിൽ അതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടിയിലും കുറവായിരിക്കും മാർച്ചിൽ എന്നുള്ളത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളെ വെയിറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആ ആപ്പ് കൊണ്ടുവന്നതോടെ ആ നല്ല ഒരു ആപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതുവരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ആപ്പായിരുന്നു പിന്നെ സ്ലൈഡ്സ് ആയാലും മിനിമൽ സ്ലൈഡ്സ് ആയിരുന്നു നോട്ട് ഓവർ ക്രൗഡഡ് നല്ല നീറ്റ് ആയിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ അതിന്റെ വൈറ്റ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തതായാലും ഫുൾ കളർഫുൾ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ചെറുതെന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങി അവസാന ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് വന്ന ആ ഒരു രീതി ടോപ്പിക്ക് ഹോളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു പിന്നെ ആ ലോ വിത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ലോയുടേത് നമ്മള് ആദ്യം അഞ്ചു ജസ്റ്റ് ലോ പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ധരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി ടേം ബൈ ടേം ആ ലോയിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ പിള്ളേർക്ക് കത്തും ആ ഒരു പാറ്റേൺ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു പിന്നെ സമ്മപ്പ് ആയാലും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡിഫറെന്റ് മോഡ് സ്റ്റാർസ് വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു നമ്മള് ആ എന്താണ് ഞാൻ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു പോയി അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി കൊള്ളായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു ആരും കുറഞ്ഞു പോയെന്നോ കൂടി പോയെന്നോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തതും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫോളോ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയി പോയോ എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് ആയതുകൊണ്ടേ ഇപ്പൊ എല്ലാ പിള്ളേർക്കും പോയി കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയി പോയോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റമോ എന്നല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് നല്ലായിരുന്നു ഓവറോൾ എനിക്ക് ഒരു കുറ്റവും പറയാനായിട്ടില്ല നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു അർച്ചന ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടോളൂ മൊത്തത്തിലുള്ള പെട്ട് പത്തെണ്ണം കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും എല്ലാം നല്ല നല്ല കോർഡിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോഹിത്തിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടതാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോഹിത് ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് എ ലോട്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് എ ലോട്ട് ഇൻ മാനേജിങ് സ്പേസ് മാനേജ്മെന്റ് ബോഡി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി അതിന്റെ ആ പേസിംഗ് ഇതിലെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പ്ലാനിങ് ഓൾസോ വാസ് വെരി വെരി പിന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് പിന്നെ ആ ബോർഡ് ചെയ്ത് ബോർഡിൽ അത് നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു ബോർഡ് എഴുത്ത് ബോർഡിൽ എഴുതിയത് നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈവ് ആയിരുന്നു അല്ല അതെങ്ങനെ അന്നേരം മൾട്ടിപ്പിൾ ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ബോർഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഒരാൾ അശ്വതി എഴുതി അല്ല അഞ്ചു എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി മോഹിത്തല്ലേ എഴുതിയത് എല്ലാം എഴുതിയ ഒരാളാണോ ആ എനിക്ക് രണ്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അതെ ഓക്കെ രണ്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അശ്വതിയാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ അത് ഇതിന്റെ അകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡ് തന്നെ അല്ലേ ഈ റൂമിന്റെ അകത്തുള്ള ബോർഡ് തന്നെയല്ലേ വൈറ്റ് ബോർഡ് തന്നെയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ സൂമിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ആ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യിപ്പിച്ച നല്ല നടക്കാം അതിനകത്ത് ആ പിന്നെ എ ബോയ് അനദർ ബോയ് അനദർ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് ടെർമിനോളജി ഒരു ബുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് അതിന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പേഴ്സണൽ ആയി രാമു അങ്ങനെ രണ്ട് ആളുകളുടെ പേരങ്ങ് പറയണം അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് അതിനോട് ക്ലോസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ബുക്കിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ജനറലൈസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് അവർ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം അവർ ഏതെങ്കിലും പേരുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല പല കൾച്ചറിലും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും പുസ
ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പേരുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് അത് അതിന്റെ സ്റ്റേം അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുറച്ചും കൂടെ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ ഏത് രീതിയും പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ആ കുട്ടികളുടെ ജീവിത അവസ്ഥയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ നന്നായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ I am inviting uh, others also. We don't have much time. Please. Hello. Okay, Prasilana. ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതായത് തുടക്കത്തിൽ ആ സെറ്റിന്റേഷൻ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ച അഞ്ചുവിന് നെറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് അഞ്ചു പോയതാണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെ ആ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വന്നത് അത് നല്ല നല്ലായിരുന്നു അതാ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ആ ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണിച്ചത് നല്ലായിരുന്നു പിന്നെ സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം നല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല എല്ലാം നല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആ ആപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലായിരുന്നു കാരണം വെറുതെ ഒരു ആപ്പ് കൊണ്ടുവരാതെ തന്നെ അത് വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലായിരുന്നു പിന്നെ വൈറ്റ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല സിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അഞ്ചു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും മോഹിത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും അശ്വതി എഴുതിയത് നല്ല സിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് അത് പോയി പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാതെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നത് അതും നല്ലായിരുന്നു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് പിന്നെ സമ്മപ്പ് ചെയ്തതും നന്നായിരുന്നു അതായത് നീന പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതെന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി നല്ലതായിരുന്നു കുറച്ച് ഇതായി എക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് എക്സ്പ്ലോഷൻ കൂടുതലുള്ള പക്ഷെ നല്ല നല്ലതായിരുന്നു ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊള്ളായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സജഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ ജസ്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തെടുത്ത് എന്താ നീന അവിടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു ലാഗ് വന്ന പോലെ തോന്നി അവിടെ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മരളിന്നും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ പറയണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയാം അത്രേള്ളോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ക്ലാസ് വാ സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസ് അതായത് ചില ലാഗ് പോലും അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം നമുക്കുണ്ടായ ലാഗ് പോലും അടുത്ത എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ എന്നൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി പറയാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തതായാലും സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് മോഹിത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മോഹിത്തിന്റെ ഇത് കണ്ടപ്പോ സത്യ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് തോന്നി മോഹിത് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയ ഏതായാലും മോഹിത്തിന്റെ ആ ഒരു വന്ന ഒരു രീതി അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് ലീഡറായി നിന്നെങ്കിൽ ആ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഇത് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു സത്യ പറഞ്ഞ മോഹിത്തിന്റെ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ നീനായാലും മെർലിനായാലും നല്ലതായിരുന്നു സ്ലൈഡ് നല്ലതായിരുന്നു മെർലിൻ അവിടെ ലാഗ് അവിടെ ഒരു ലാഗ് വന്നു ഷെയർ സ്ക്രീൻ ലാഗ് വന്നെങ്കിലും നീന അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മള് സ്ലൈഡിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ കണ്ടപ്പം സ്റ്റാറിന്റെ സംഭവം കണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും സ്റ്റാർ എന്ന ഒരു വാക്യം മനസ്സിലായി ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അത് എന്നതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തുസിയാസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർ വൈസ് ഇങ്ങനെ സമ്മപ്പ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ 
ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ അത് നല്ലായിരുന്നു വൈബോർഡ് യൂസിങ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കാരണം ഒന്നിന്റെ മേളിലായില്ല പല ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല വിസിബിൾ ആയിരുന്നു എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് നല്ലതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നല്ലതായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയി ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങളത് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയി സൂപ്പർ ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ലതായിരുന്നു so hereby we are ending uh, today's session uh, of uh, 11th team teaching that is uh, what my opinion is has already said the principal sir said your friends said you are uh, real the program or uh, the class you had taken was really effective in all the sense i want to say i want to say teachers were very confident i i written like that very confident enthusiastic using new apps kept the interest of the class so i'm accepting all that positive things uh, just i have one doubt regarding why this law is called the universal law of gravitation so that question also you clear because no. yes because it is applicable for all bodies in the universe that is why it is called as universal law of gravitation you cleared it with your app so uh, that's the real fantastic thing even you reached wherever you didn't plan through your apps and through your uh, uh, other things that's really interesting uh, so uh, whiteboard you say jashwati you learned how to use whiteboard along with pastelana so we have now two persons who knows to write i think all others will also learn very effectively i also want to learn very effectively how to use this whiteboard uh, like that so mohit again you came to the point uh, so hereby we are summing up today's session congratulating each and every participants in the team meet on tomorrow thank you, thank you.